Die Apostelgeschichte Nummer 23. Ein Redner ist Jahrhundert. In unserer von der Betrachtung von der Apostelgeschichte, wo wir dann in dort näher Kapitel wieder gehen. Ich sehe das letzte Werk, dort wie von der wurden sein, und wo die Beise fiend, in Ephesus, je in das Wort Gottes wahrerstaunt, üt eift. Wo immer Gott sein Wort gepredigt wird, kann einer dort rechnen. Besonders kann einer dort rechnen, ob so eine steht als Ephesus. So ist ich auch für gute Werk seht, Ephesus wie eine Stadt, wo die Aufjetterie ganz hangegeeft wie. Du mit Hank auch allerhand dunkelt Wurk, so ist Zauberien am Gang mit Beise Jester. Üt dem Grund kauft es auch ab so eine Städten aus Ephesus fehle, wo von Beise Jester beseten wirn. Nuscht gefällt ihn viel zu schlecht, aus wann die seilig merkende Norrecht von Jesus Mag so ne Menschen gepredigt wird, die dat noch nie vorher gehört haben. Will so ne Norrecht, merkt die Menschen frei. Dort is kriegt, wat Paulus hier nu in Ephesus deid. Heid predigt von Jesus, en door derch worden Menschen nicht bloß gesund, ob ook von beise Jester frei. En so kom wie dan wat farsch alf, en ek lees door. Gott dei derch Paulus büte je weinel je Wunder. So dat wann sie schnappel dirt ja, in schal dirt ja, de Paulus angeschiert hod, nur de Kranke brachten, worden de gesund, in de beise Jester verleiten an. Wann eine dit so last, dann champt einem dit wirklich büter gewinnig fair. Dort hier sie krakt dorno, nur dort wat Jesus en Markus sastien, sieventien en achtien seed. Do sagt Jesus, in wat de uttieknen wort, die do je leven is dit. Ze worden in meenen nomen bij ze juister uitdrieven en aan onbekende spreken reden. En wan ze slangen hanteren of de jaf drinken, dat wordt aan nuscht schoden. Die worden de kranke de heng ablaien en die worden gezond worden. Hast u eens je mol al je wondert waarom van de oor zo weinig zo'n tekens passeren? Ik leef dat je af een antwoord te veer. Das erste ist, Gott leidt diese Tekens besonders rief passieren in der Zeit, als die Gemeinde anfängt, also für die Anfangszeit, wie das gedacht. Diese Tekens deinten dort auch, dass die Menschen wurden abmerksam worden, dass Gott hier wirklich am Werk wäre. Er will in dieser Anfangszeit seine Gemeinde wirklich verwärts drieben und ein von den Dingen wie dat zij er veel zo'n buiten je weinel je tekens passeerden. Nog een grond is dat God brokt zo'n tekens verken en heidenlander, oude op zo'n steden waar ze de noorrecht van Jezus nog gar niet geheerd hebben, oude die nog meestens onbekant is. Dat zij we ze goa zij er verken van deur op de verschillende missionsvelden. Dat komt dat ook eermal ver, dat zo'n wonder passeren daunen, der ich Gott seine Deiner, sonnt wat wir hier vielleicht gar nicht so schwind erleben. Ich glaube auch, dass Gott uns die Doktors gegeben hat, und wo das gute Doktors gegeben Gott braucht verken die Doktors, um Heilung zu bringen. Ob ab so eine Städte, wo das keine Doktors gegeben da lässt er besondere Wunder passieren, kriegt so sie das hier in Ephesus deid. Wir lesen dann fast Rattien. Einige Juden, die Ramjängen in Beise Jester uitdreiven, prüften auch den Herrn Jesus sie nomen über die zu brücken, die do Beise Jester hauden in Seden. Wie beschweren jü, wie den Jesus den Paulus predigt. Willst du an Ephesus so viel Spiritismus in Jester Anbetung wir, gauft es doch viele, die von dieser Jester geplagt oder sogar beseten werden. Dort mag ich wohl an die verschiedenen Evangelien, wo Jesus sehr erfahren, bei sie Jester uitdrieven muss. Also, dit wie eine graute Plär an die Zeit von Jesus, in mich kommt das meist so fair, dass diese Plär auch von der, was er tun nimmt. Aber wie es so viele besetene Menschen gab, 
gaf dat ook vele zelfs gemerkte predjers in zonen wat voor een pries, dat meint wat dat voor geld deden bij ze juiste uit te drieven. Ik zal vlecht zeggen, ze verzochten juiste uit te drieven. En dit weer van maandje in goud het je schaaft. Doordat kunnen ze goud geld maken. En jeder had zijn eigen masta, wou hij dan proefden bij zijn juist ruit te drieven. Je weet niet weer dat je heime weer da, of dat ze goa naar je wesse zart je plopen. En doordat meinten ze dan, dat ze bij ze juist ruit te drieven. En dus een vers die ik las, zijn juden die hier verzochten juist daar te drieven. Zij hadden zich dat gans genijf afgecheckt van Paulus, wat hij door deed. Zij hadden je zijn en wo Paulus die noemen Jezus even die uitroepen deed, wat met juist daar je plucht weren. En zij maakten dat die juist daar dan ruit voeren. En zo had zij onen twijfel gedacht, want zij worden deze nomen brokken, dan wordt dat alle passeren. Is dat niet interessant dat deze mensen dachten dat die nomen Jezus bloos nog een zo'n geheimet woord weer, en wanneer ze dat rechtig brokken deden, dan wordt aan dat ook lekken, en ze kunnen door dat veel geld merken. En zo lezen we dan weer in vers 14, en daar zegt dat, dat weer in den huren priester Skywa zijn zeven zeens die dat deden. De Skywa Wie waarschijnlijk de hechtste priester van de Juden en Ephesus, over hij wie niet de hoge priester wat in Jeruzalem en Tempel deint. Als dat het een beetje verwonderen, dat ze goa den hoge priester van de Juden zijn zeens en zo'n geschaft verwekkeld werden. En dat zegt hier in vers 15, die beise juist zegt toe aan, Jezus Tjanek, en ik weet wer Paulus is. Ober wer sei je? In dem Mensch, an dem die Beise jäst wir, sprung ab an a nap, in schriech an alle Onja, so dat sie nörgtig und blauderig ü dem Hüs flüren. Dit is ne gode Lektion. Die Beise jäster sind nicht dumm. Die sind seier klug und weiten alles über Jesus. Dis Beise jäst steht dort, tau dort Jesus chant. Dann denke ich immer, was Jakobus in Kapitel 2, 19 sagt. Er drückt sich so aus. Du glaubst, dass du ein Gott ist. Gott. Dort glauben sie gar die beise Jäste, während sie aus Furcht zettern. Sie gar die beise Jäste haben Glauben an Jesus, aber sie haben keinen Radenden Glauben. Also er steht da, dass er he Jesus chant, er weiß, wer Jesus ist. Und dann sagt er, dat hij Paulus ook chant. Hij wist dat Paulus Jezus zijn deiner wier. Over dan chant de vreer aan deze zeven jüdische mannen. Over wer zij je? De juiste wisten, dit weer een kleine nofalje van Jezus, ook kleine deiner gotten zoals Paulus dat wier. Dis bij zij juist wist gans genijf, dit weer een onbekeerde mensen, wat in werkelijkheid nog zo tons tjenge weeren. En doordat weeren ze aan als bij ze juist een gans onge doen. Ze hadden geen macht, en ze checkten door gelijk derg, dat bloos de nomen Jezus te brokken, want zij over zelfs Jezus niet nofalgen deden, weer veraan de damheid. En zo reden ze zich aan deze bezetene man op, zodat hij aan onvlug, en aan onja kreeg, en dat ze verwond moesten deze steed verloten. Jo, dat is zeer gefeerdelijk, den vind te noren, en dat hadden deze mannen door der gedoen. Maar dat is immer interessant, wat passieren deed, want die zoot hun zich oprecht, want die zoot hun der verschiedene soorten beise menschen verzeekt, dat evangelium op te houden. Dan is dat interessant te zijn, wo God Dorap antwoord. En die antwoord komt in vers 17. Daar zegt het, als de Juden in Griechen, die in Ephesus woonden, dit te heren kregen, eva keim aan alle ne vorcht, en den Herrn Jezus zijn nomen, wordt zeer hoog geholen. Dit weer kraakt wat het brokken deed, om die mensen dorap opmerkzaam te merken, dat met dem nomen Jezus niks zal gespeeld worden. 
Dit schlug er nicht bloß wie die Juden, aber auch wie die Griechen, wie die Heiden. Dit wird Gott seine Antwort zu sein, was Jesus seine Namen mesbrockten. Und die Folge davon wir, dass die Namen von Jesus, und steht, dass sie den mesbrocken deiden, dass sich irgendwer wer den aus Spruch zu brocken, um Jesus zu drieben, dort wir vorbei. Die Menschen hatten nu großen Respekt für Jesus und für seine Namen. Und dort ist auch, wo es sein soll. Wie gehen wir dann in Vers 18 wieder? Dann scheinen wir auch viele, die zum Glauben gekommen wären, in Bechanden, in scheinen wir damit für einen Tag, wo sie sich drehen haben. In viele, die sich mit Zauberkraft aufgejäft haben, brachten ihre Zauberbücher taub und verbrannten die, vor allem zu seinen, in Rekenden üt, dort die fünfzig Düsen an Geld wird wären. Hier habe ich nu ein Bild von wahre Büße. Sie bekannten, was sie gedreven haben. Wer noch unter dem Beisen Fiend seine Macht es, de dat nicht bekannten. De will dort verstärken, wat he drift, wie es he weit, dat es nicht reicht. Aber hier sei wir, dat die Menschen wahre Büße deiden. Sie kommen um Licht. Jesus sieht einmal, dass so eine Wort Gerechtigkeit daunen, kommen um Licht. Aber so eine Wort hat nicht daunen. Die versiege sich zu verstärken, weil es dem Sotun seine Worten sind dunkel in die verlangende Dunkelheit. Weil was das gut morgen? Wort ist wahre Büße, wahre Büße es, wann ich will ich sie mit meinen dunklen Worten, mit dort, wo ich gedreven ha. Dort, wo ich verschlachtet gedonen habe, dort ich dort mit einem Licht komme, dort ich dort obdach, dort ich dort bekannen da, dort ich dort tausch da, dort mir das Leid ist. Das Zweite, was wir hier in diesem Vers sehen, ist, sie brachten ihre Zauberbierchen taub. Diese abschäselige Dinge, was sie immer gebrockt haben, um zu Geld zu kommen, die gaben so ab. Sie trahnte sich von dort, wo Gott keine Ehe bringt, Sie schmeiten dort fort und verbrennen dort, wo an am Born vom Sothun hielt. Der Träder, was wir dort sein ist, sie deiden dort für alle Menschen aus dem Zeichnis. Dort hat in Ephesus eine sehr graute Bedienung. Und dort hat auch von der eine sehr graute Bedienung. Wenn Menschen zum wahren Glauben an Jesus kommen, und sie wirklich Büße daunen, dort Tauschstonen daunen, was von gottloset Leben sie geführt haben, in andere Menschen dort morgen daunen, sie dort hören daunen, jo sogar seinen daunen, wo sie sich von diese Dinge tranen, dann haft dort eine wunderbare Wirkung auf andere Menschen, dort die dort auch wollen. Wie wir lesen hier in Vers 20 so, ab diesen Weich verspreitet wird sich weit in neim de Eberhund. Chinese verspreit sich Faxe aus, wann Menschen ab einmal ganz anders geworden sind. Und an dort ein Daunt es, ob an dort viel kost oder nicht. Wie diese Epheiser, wo all die Sachen taub brachten, wo mit der Aufjetterite daunen hatten, und mit der Anbetung von Jester, als sie dort alle taub brachten, sagtet hier, dass wir in 50 Düsend an Geld, dass wir er Geld. Aber denkt ihr mal nern, Wort an dort gekost haft. Wort haft die dort gekost, in Kind Gottes zu wollen. Oder bist du noch kein Kind Gottes? Ich würde mir sehr wünschen, dass du von dir in Kind Gottes auch wollen wirst. Dass du die Dinge, wo die plören daunen, ab den Gewässern legen. Dass du dein um Licht bringen wirst. Jesus will alle Sünden wachwaschen durch sein Blut. Und dort dat he, wann wir an am Leben, wann wir am Dorf her vertrühen, dort he dat alle verjaft. Aber dann will wir uns auch nicht schämen, dort von zu reden, in andere Menschen dort tote stunden und sagen, dit ha ek je dreven, dort ha ek je mal je doen, aber ek brock dat nicht mehr daunen, Jesus haft mich fri gemerkt. So wird dat von euch fair hier. Denk je mal an den Vorder, wo seine frühen Familie sehr ruchlos und prost, behandelt haft. Wenn die sich wahrhaftig beziert, dann weit nicht bloß seine Familie dort, dann weit nicht bloß seine Frühe dort, 
aber die ganze Amje antwort hat morgen, dat hier an diese Familie in ganz andere Foda es. Denk an den Mann, wat on de Buddel gebungen es. Dat kann auch die Früh sein. Wann de sich bekehrt, dann schmidt hei auch die Buddel weich, kragt so aus die Epheise ihre Zauberbierchen weich schmeiten. Denk mal an die Früh, wat immer euerlich je in ihr Mann in ihre Kinder eingestellt es. Wann de sich bekehrt, dann morgen dat ihre Kinder in ihr Mann in all die Menschen in der Oberschaft, dort sie nicht mehr ab an Schricht oder Nächsch es. Dort sind alles Tierkens nur Büten haben, dort von Bernen eine Veränderung vergegangen es. Wort für eine Veränderung hast du erlebt, seit du Jesus aus deinen Rade annimmst. Und wenn du dort noch nicht gedonen hast, dann ist das höchste Tiet, dort du dort deist. Weil wir noch beten. Lieber Herr Jesus, ich bet, dat du uns ook ganz free merkst van die beise dinge, wat ons al zo lang als last bedrekt han. Ik bet dat vele mensen van die al free worden, en ik bet dat vele no die komen worden, en die aannemen worden als heiland, en door van te andere reden kraakt soos de Epheise dat deiden. Amen. Ik wens je alle een gode weer. Apart on you.